Deshalb ist es mein Vorrecht, unsere Gastsprecher heute, heute zu begrüßen, John und Laura Madden. We are so blessed to have you here. It's so an honor. I received already so much. <laughs> Um, John ist Engländer um, und die Laura, it's okay, <lacht> Laura ist aus äh, Amerika und die beide dienen in Frankreich seit 38 Jahren. Ja? Sie haben 33 Jahren eine Gemeinde geleitet, diese Gemeinde übergeben an äh, ihre Tochter und den Schwiegersohn. Ähm, sie haben einen Verlag gegründet, um die Bücher von Brother Hagen auch nicht auf Deutsch, sondern auf Französisch zu übersetzen ähm, und so einfach ein Segen zu sein und dieses Wort des Glaubens rauszubringen, auch in Frankreich. Ja? Ähm, sie sind Rema-Direktoren in Frankreich und auch in der Schweiz. Und wir wollen Sie recht herzlich willkommen heißen. Please come. Lassen Sie noch mal herzlich willkommen heißen. Guten Tag. Good morning. It's so fun to be here. Es macht so viel Spaß hier zu sein. Do you know you are good looking? Wisst ihr, dass ihr wirklich gut aussieht? You are made in the image of God. Ihr seid im Ebenbild Gottes geschaffen. And that means you are beautiful. Das bedeutet, ihr seid wunderschön. When you look at yourself in the mirror and you say, "Wow, I'm good looking." Wenn du in den Spiegel schaust, dann sagst du dir selber, "Wow, sehe ich gut aus." You are so good looking. God didn't make anybody else to look like you. Du siehst so gut aus. Niemand anders hat Gott so geschaffen wie dich. And the things that you can do, nobody else can do. Und die Dinge, die du tun kannst, kann sonst niemand tun. And you need to realize you are a miracle. Going someplace to happen. Verstehe, dass du ein Wunder bist, das irgendwo passieren wird. You're a nightmare for the devil. Und du bist ein Albtraum für den Teufel. Because you believe the word of God. Mm-hmm. Weil du das Wort Gottes glaubst. You meditate the word. Du meditierst über das Wort. You put it into practice. Und du setzt es in die Tat um. And you allow it to abide big inside of you. Und du erlaubst dass es in dir selbst einen großen Raum einnimmt. Today is my birthday. Heute habe ich Geburtstag. Years ago, Vor 45 Jahren I was in a Catholic bishop's house. Da war ich in einem katholischen Bischofshaus. And people talked about having a personal relationship with Jesus Christ. Die Menschen haben dort darüber gesprochen, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. And I had grown up Catholic always hearing about God. Und ich habe als Katholik immer über Gott gehört. But I didn't know how to invite him in my heart. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn in mein Herz einladen kann. And you are surrounded by people the same way. Und ihr seid genauso von solchen Menschen umgeben. People have heard that Jesus came. Die Menschen haben gehört, dass Jesus kam. But they don't know how to hook up with the power of God. Aber sie wissen nicht, sie kennen die Kraft Gottes nicht. And God wants to use you. Und Gott möchte dich verwenden. To demonstrate His power. Um seine Kraft zu demonstrieren. With signs and wonders and miracles. Durch Zeichen und Wunder. When you say the word of God. Wenn du das Wort Gottes sprichst. Because you live in the love of God. Denn du lebst in der Liebe Gottes. You found a good church here. Du hast hier eine gute Gemeinde gefunden. But there's a lot of people out there who need to be in here too. Aber draußen gibt's noch viele Menschen, die auch hier drin sein sollen. And God has anointed you with the Holy Spirit and power. Gott hat dich mit der, dem Heiligen Geist und mit Kraft gesagt. To go from place to place. Um von Ort zu Ort zu gehen. And demonstrate. Und the love of God. Die Liebe Gottes zu demonstrieren. And the power of God. Und die Kraft Gottes zu demonstrieren. So today is your day. Heute ist dein Tag. Oh, what I did. Yeah, 45 years ago. 45 years ago. Du hast ihnen nicht gesagt, was du vor 45 Jahren gemacht hast. Also. I didn't know if God could forgive me. Ich war mir nicht sicher, ob Gott mir vergeben könnte. I had done so many things so bad. Ich habe so viele schlimme Dinge gemacht. I said, God. Ich sagte, If you could forgive me, ich sagte Gott, wenn du mir vergeben kannst, please come in my heart. dann komm bitte in mein Herz. And he did. Und er hat es gemacht. And I was so changed. Und ich wurde verändert. I went back to high school. Ich ging zurück in die Highschool. Und all my friends said, what drug are you on now? What's that? All my friends said, what drug are you on now? What drug? Okay, ah, sie sagten, ja, welche Drogen nimmst du jetzt? Und ich sagte, ich bin nicht. Ich nehme keine Drogen. But I didn't know how to tell them. Aber ich wusste nicht, wie ich es ihnen sagen soll. And they said, oh, tell us, what are you on? Aber bitte sag uns, wo bist du drauf? 
And I said, I, I can't tell you. Ich kann es dir nicht sagen. And I said, I'm in love with Jesus. Ich bin in Jesus verliebt. They said, sit down and tell us what's happened. Und sie sagte, setz dich hin und erzähl, dir, erzähl uns, wie das the, geht. The director of the school called me in. Der Direktor hat mich hereingebeten. All my teachers convoked me. Und alle meine, meine Lehrer. Because the girl who was ready to beat you up. <lacht> dieses Mädchen, das immer bereit war, dich zusammenzuschlagen, in love with Jesus. war plötzlich in Jesus verliebt. And that's never stopped. Und das Halleluja. hat bis heute nie aufgehört. Halleluja. Thank you, Halleluja. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus is wonderful. Halleluja. And she's in love with me too. Und sie liebt mich auch. Halleluja. Halleluja. It's so fun to do life together. Es macht so viel Spaß, das Leben miteinander zu teilen. Are you enjoying life? Freust du dich am Leben? If not, just pinch yourself. Wenn nicht, dann zwick dich mal. You gotta go back to bed. Dann musst du zurück Get ins Bett again. und wieder aufstehen. I'm, I'm gonna enjoy life today. Und dann sagen, heute werde ich life Spaß is, am Leben life haben. Is too short. Das Leben ist zu kurz. Let's enjoy it. Hab, lass uns Spaß haben. You know, if you've invited Jesus into your life, wenn du Jesus in dein Herz eingeladen hast, there are any problems. dann gibt es keine Probleme. It's just one solution. Es gibt nur eine Lösung. It's called Jesus. Und die heißt Jesus. We need to start enjoying life. Wir müssen beginnen, das Leben zu genießen. There's so, many people that don't know Jesus. so many viele Menschen kennen Jesus nicht. And if they see you worrying about things, Und wenn die sehen, dass du dir Sorgen machst über die Dinge, Jesus, said, don't worry about anything. Jesus hat gesagt, macht über nichts Sorgen. Paul says, don't worry about anything. Paulus sagt, macht euch um nichts Sorgen. Peter said, cast all your cares on the Lord. Petrus sagt, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Is there a problem that's too big for God? Gibt es ein Problem, das zu groß für Gott ist? Because you know, worship isn't just Sunday morning. Wisst ihr, Lobpreis passiert nicht nur am Sonntagmorgen. Then we have a good time this morning. Aber hatten wir nicht eine tolle Zeit? But we need to worship God every day. Aber wir müssen Gott jeden Tag anbeten. It doesn't change Monday morning. Das verändert sich nicht am Montagmorgen. It's so good to be with you. Es ist so schön hier zu sein. I give you a, I give you a few minutes to get Use the different accent. Ich gebe dir ein paar Minuten, dass du dich and, an meinen say hi to all the people who are watching us online. Akzent gewöhnen kannst und ich möchte alle online herzlich begrüßen. Our son in Nizza, he is, he's watching. Speziell unseren Sohn in Nizza, er schaut zu. Thank you, my friend here. Danke, mein Freund hier. Anybody not speak English? Spricht irgendjemand nicht Englisch? Oh, you all speak English? Nein, sprecht alle oh, Englisch. You can sit down. Okay, dann kann ich gehen. He is your, he is your friend. Ich bin euer Freund. I don't speak German, denn ich spreche nicht Deutsch. But it's such a pleasure to be here in Austria. Es ist so ein Vorrecht hier in Österreich And zu sein. I have a message for you. Und ich habe eine Botschaft für I euch. believe it comes from the throne of God. Und ich glaube, die kommt direkt Just vom Thron Gottes. The people that are watching. Genauso viel für die Menschen, die heute zusehen. I've entitled this message. Habe ich dieser Botschaft folgenden Titel gegeben. My sheep gegeben. hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. Are there any sheep here? Gibt es Schafe hier? Ja? Yeah. Ja. Yeah? I just was watching because Pastor Thomas has already heard this message. Ich habe nur zugesehen, weil Tom, Pastor Thomas hat But he was the first gehört. one to lift his hand. Er war der erste, der die Hand gehoben hat. Because first before we're pastors. Denn bevor wir Pastoren sein können. We're sheep. Sind wir Schafe? It doesn't say in the Bible anywhere my pastors hear my voice. Es steht nirgends in der Bibel meine Pastoren hören yeah, meine Stimme. Yeah, all, all the teachers hear my voice. Oder die Lehrer hören meine It Stimme. It says my sheep hear my voice. Es heißt meine Schafe hören Halleluja. meine Stimme. Hallelujah. Hallelujah. I heard a great man of God say this. Ich hörte mal einen großartigen Mann Gottes folgendes sagen. Every time you read the Bible. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest. Say God speaks to me. Sag Gott spricht zu mir. Do you have a Bible with you? Hast du eine Bibel mit? Or, or a tablet, or a tablet, or maybe a smartphone. Or a smartphone. Would you like to hold it up? Then heb das mal hoch. You've got it. Okay. Say this with me. Sprich mir nach. Every time I read my Bible. Jedes Mal, wenn ich meine Bibel lese. God speaks to me. Spricht Gott zu mir. Okay. This is going to bother some of you. Das wird einige. Because you've been saying, kümmern. why doesn't God speak to me? Vielleicht sagst du, wieso spricht Gott nicht zu mir? Read your Bible every day. Lies deine Bibel jeden Tag. God will speak to you every day. Gott wird jeden Tag zu dir sprechen. Ooh, this is going to be good, okay? God's going to say wird some things. Gut werden. John 10:27 is my key verse. Der Schlüsselvers für heute ist Johannes 10 Vers 27. And if you'd like to open your Bible there. Und wenn du deine Bibel öffnen möchtest. Jesus says, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Da steht Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Any sheep here? 
Gibt's Schafe hier? Okay, so we're gonna hear his voice this morning. Das bedeutet, wir werden heute seine Stimme yeah, hören. I love this chapter. Ich liebe dieses Kapitel. It's just extraordinary chapter. Es ist ein außergewöhnliches Kapitel. We won't Kapitel. take the time to read the whole chapter. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen. But maybe this afternoon you'd like to do that. Aber vielleicht möchtest du das heute am Nachmittag machen. We were pastors for 33 years. Für 33 Jahre lang waren so wir Pastoren. So I always gave homework. Also gebe ich immer Hausübungen. I would say very nicely. Ich sage immer you might nett, like to read this during the week. <laughs> vielleicht möchtest du das während der Woche lesen. And some did. Und manche taten es. Und blessed. Und wurden gesegnet. So I want to read a few verses from John 10. Ich möchte ein paar Verse aus Johannes 10 lesen. So here we go. Verse 4 and 5. Vers 4 und 5. And when he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follow him for they know his voice. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Vers 5 Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Vers 5 Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. And we're going to jump to verse 10. Wir springen zu Vers 10. The thief does not come except to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and they may have life more abundantly. Der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. And then he says something extraordinary. Und dann sagt er etwas außergewöhnliches. In case we weren't sure. Nur für den Fall, dass wir nicht sicher wären. Verse 11. Vers 11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. And we have a good shepherd. Wir haben einen guten Hirten. Jesus gave his life for us. Jesus gab sein Leben für uns. Someone asked, what? Well, how much do you love me? Du magst vielleicht fragen, aber wie sehr liebst du mich? And he said, I love you this much. Und dann sagt er, ich liebe dich so viel. Jesus allowed men to crucify him. Jesus hat den Menschen erlaubt, ihn zu kreuzigen, to pay for your sin. um für deine Schuld zu bezahlen to pay for my sin. und für meine Schuld. He died, er starb, that I could live. damit ich leben kann. He died, that you could live. Er starb, damit du leben kannst. I hope you're celebrate Christmas. Ich hoffe, du feierst We need to Weihnachten. Celebrate Christmas really well. Wir müssen Weihnachten wirklich feiern. Jesus, came as a baby. Jesus kam als Baby. I was born as a baby. Ich wurde als Baby geboren. Anyone here that wasn't born as a baby? Irgendjemand da, der nicht als Baby geboren wurde? That's a stupid question. Dumme Frage. He, 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 he came to live a life like me. Er kam um ein Leben zu leben, wie ich es lebe. He knows what it is to be tired and to be hungry and to be cold. Er weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben, Kälte zu spüren. He knows how important it is to be held and to be loved. Oder Müdigkeit und er weiß, wie wichtig es ist, zu gedrückt zu werden That's und geliebt zu werden. Das ist unser Retter. But he came to die. Und er kam um zu sterben. Something that no one else could do for you. Etwas, das niemand anders für dich tun konnte. That. Das sollten wir niemals vergessen. Let's celebrate Christmas. Lass uns Let's Weihnachten feiern. People the story. Und lass uns diese Geschichte anderen Menschen weitererzählen. I didn't grow up in church. Ich wuchs nicht in der Gemeinde My parents auf. Weren't saved. Meine Eltern waren nicht so errettet. I never had a Bible in, in, read in the house. Ich hatte noch niemals eine Bibel zu Hause. And, and I never prayed at home. Und ich habe nicht darin gelesen oder gebetet. And we never went to church. Wir sind auch nie in die Gemeinde gegangen. But when I became a Christian, Aber als ich Christ wurde, I found it was Just so wonderful to read the Christmas story. Da fand ich es so wunderbar, die Weihnachtsgeschichte zu lesen. Und vielleicht habt ihr noch keine Tradition, But with your children, aber mit deinen Kindern or with your grandchildren. oder deinen Enkeln. We're grandparents. Wir sind schon Großeltern. Three wonderful grandchildren. Wir haben drei wunderbare Enkel. You know, we read to them last year. Letztes Jahr They haben wir sie an our knee. Wir ihnen vorgelesen, sie saßen auf unserem Schoß story. und wir haben die and Weihnachtsgeschichte gelesen songs. und wir haben Weihnachtslieder gespielt und wir haben gefeiert and of course we had good things to eat. und natürlich haben wir and auch sehr gut gegessen presents. und wir hatten Geschenke. Isn't it a wonderful celebration? Ist es nicht wunderbar, At Weihnachten zu feiern? Birthday, An meinem Geburtstag, you bring to me. da bringt ihr alle Geschenke But zu mir. Jesus birthday, Aber zu Jesu Geburtstag, we all give presents to each other. dann geben wir uns gegenseitig that's, Geschenke. That's God's idea of love. Das ist Gottes Plan für Liebe. I love Christmas. Und ich liebe Weihnachten. We need to it well. Und wir sollten es wirklich Create gut feiern. Some new traditions. Und neue Traditionen errichten. Halleluja. Halleluja. Vers 27. This is our key verse. Das ist unser Schlüsselvers. Says, my sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. 
Are you his sheep? Bist du sein Schaf? Do you hear his voice? Hörst du seine Stimme? Okay. Okay. Jeremiah 29 verse 11. Jeremia 29 11. God says. Da sagt Gott folgendes. For I know the thoughts that I think toward you says the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Isn't that exciting? Ist das nicht aufregend? I would tell you, get hold of that verse. Halt an diesem Vers fest. God has made plans for your life. Gott hat Pläne für dein Leben geschmiedet. And they're good plans. Und es sind gute Pläne. For a future. Für eine Zukunft. And for a hope. Und für Hoffnung. I'm 63 this year. Ich bin 63 Jahre alt. I married a younger woman. Ich habe eine jüngere Frau geheiratet. She's 21. Sie ist 21. Every year we celebrate her 21st birthday. Jedes Jahr feiern wir ihren 21. It, it, Geburtstag. It frustrated our children's teachers so much. Und die Lehrer unserer Kinder, die waren richtig frustriert. The teachers always ask the children, how old are your parents? Weil die Lehrer haben immer gefragt, wie alt sind deine Eltern? And they would say, 21. Und sie sagten immer 21. Every year. Jedes Jahr. But that's how old she is. Aber so alt ist Because sie Because age is a number. Denn Alter ist einfach eine Zahl. Choose the number you want. Wähle die Zahl, die dir gefällt. But my body is 63. Mein Körper ist 63 And the Jahre Lord alt. Told me something. Der Herr hat mir eine Sache gesagt. I can get old, ich kann alt werden. Like so, many people around me are getting old. so wie viele Menschen rund um mich Or herum. Oder ich kann einfach jedes Jahr ein neues Abenteuer mit Gott erleben. And that, this word came very strong to me this morning. Und das ist mir heute Morgen sehr stark als age. Eindruck gekommen. Für euch, die ihr mein Alter Or habt. Older than me. Oder älter seid als ich. The best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. If you wake up tomorrow morning, Wenn du morgen aufwächst and you're breathing, und du atmest noch, say thank you, Jesus. sag danke, Jesus. Another day. Noch ein Tag. Let's have fun. Lasst uns Spaß haben heute. Amen? Amen. Are we having fun yet? Haben wir Spaß? Because life was meant to be fun. Denn das Leben sollte Jesus Spaß machen. Jesus kam, damit ihr Leben mehr und Leben mehr Abundantly. Jesus kam, damit du das Leben in Fülle hast und in Fülle. Now it's very difficult for me to come and teach in this church. Und es ist wirklich schwierig für mich hier in dieser Gemeinde zu lehren. Because I know you have great teachers in this church. Weil ich weiß, ihr habt viele gute Lehrer in dieser Gemeinde. Okay, so three people agree. Drei Menschen stimmen mit mir überein. You have great teachers in this church. Ihr habt großartige Lehrer in dieser Gemeinde. Do you realize what God has given you here? Versteht ihr, was Gott euch hier gegeben Or hat? To to here. Oder musst du erst weggehen, damit du checkst, was hier not. Gutes passiert? Ich hoffe nicht. You have great teachers in this church. Großartige so Lehrer the verse hier. I'm gonna look at now, Der Vers, den wir uns jetzt anschauen werden. I know you know. Ich weiß, dass ihr den kennt. But a verse is not good Aber nur einen Vers zu kennen We reicht nicht. Each verse. Wir müssen jeden Vers so leben. Joshua 1, 8. Joshua 1, Vers 8. So I'm gonna read it. Ich werde ihn vorlesen. It says, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Do you believe that? Glaubst du das? Do you believe that your, his sheep hear his voice? Glaubst du, dass seine Schafe seine Stimme hören? There are two lies. Es gibt zwei Lügen and two fears und zwei Ängste, of people die Menschen haben, hearing from God. in Bezug auf das Hören seiner Stimme. Well, one, one is, Nummer eins, I can't hear from God. ich kann von Gott nicht It, hören. It's too difficult. Das ist zu schwierig. I, I'm, I'm not, uh, consecrated enough. Ich bin nicht heilig genug. Yeah. Well, that's wrong. Das stimmt nicht. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören okay. meine Stimme. The other is, die Nummer zwei ist, I'm not sure I want to hear from God. ich weiß nicht, ob ich von ihm hören will. He might tell me to do something I don't want to do. Denn vielleicht sagt er mir etwas, was ich tun soll, das ich gar nicht tun And will. Many people have preached this. Und viele Menschen haben das gepredigt. And if I do hear from God, und wenn ich von Gott he höre, tells me to do something, und er mir sagt, dass ich was tun soll, then I'm gonna be poor. dann werde ich arm sein. And I don't be poor. Und ich möchte nicht arm sein. We for 33 years. Wir haben für 33 Jahre I das Pastor von Gott ich möchte von Gott hören, But I'm not sure I want to do what he wants me to do. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun will, was er will, dass ich tue. What is God's desire for his children? 
Was wünscht Gott sich für seine Kinder? In Joshua it says, in Joshua steht, make your way prosperous. Er möchte, dass du Wohlstand erlangst and give you good success. Und dass du erfolgreich bist. I obeyed God. I obeyed God. Ich habe Gott gehorcht. My wife obeyed God. Meine Frau hat Gott gehorcht. We lost, left everything. Wir haben alles hinter uns gelassen. Because God called us to France. Denn Gott hat uns nach Frankreich berufen. We didn't know anybody in France. Wir kennen kannten niemanden in Frankreich. No one was waiting for us in France. Niemand hat darauf uns gewartet. But we knew that that was where God would want us. Aber wir wussten, dass Gott uns dorthin schicken will. God has made us prosperous and successful. Und er hat uns Gedeihen geschenkt und Erfolg. Do not be afraid. S hab keine Angst. That God will ask you to do something that you don't want to do. Dass Gott dich um etwas bittet, das du nicht tun willst. Neither has it ever lived in France. Niemand von uns hat jemals in Frankreich gelebt. We didn't have any French friends. Wir hatten auch keine französischen Freunde. But we have found that is the best place in the world for us. Aber wir haben herausgefunden, es ist für uns der beste Because that's Platz. what God made us to do. Denn Gott hat uns dafür geschaffen. He knows you better than you know yourself. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Hab deine Freude am Herrn und er wird deine Herzenswünsche erfüllen. Some of those desires you don't know. Und einige dieser Wünsche kennst du nicht mal. But he knows. Aber er kennt sie. Yes, but John Joshua is in the Old Testament. Ja, John, okay, aber Joshua ist im Alten Testament. All those promises. Diese ganzen Verheißungen. That's, those are for the Jews. Die sind für die Juden. They're not for me. Nicht für mich. Who told you that? Wer hat dir das gesagt? Oh, it's that little devil that comes and sits on your shoulder. Ja, der kleine Teufel, der hier auf deiner Schulter sitzt. Oh, yeah, sitzt. he comes and sits on all our shoulders. Ja, ja, der kommt und setzt sich gerne auf unsere Schulter. There's only one discussion you should have with the devil. Und mit ihm solltest du eine, eine einzige Diskussion it, führen. It's very short. Und die ist sehr kurz. It goes like this. Und die geht folgendermaßen. Shut up. Halt den Mund. <lacht> he is a liar. Er ist ein Lügner. He is the father of lies. Er ist der Vater der Lüge. In fact, if he speaks to you, wenn er zu dir spricht, you can believe the opposite. dann kannst du genau das Gegenteil glauben. But I don't want to listen to him. Aber ich möchte ihm nicht mal zuhören. Because I've got God's word. Denn ich habe Gottes And Wort. Every time I read the Bible, Und jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, God speaks to me. spricht Gott zu so mir. I read the Bible every day. Deswegen lese ich die Bibel And jeden he speaks Tag. To me every day. Und jeden Tag spricht er zu okay. mir. So I know for some people it's very difficult when we see a promise in the Old Testament. Ich weiß, es ist für viele Menschen schwierig, wenn wir eine Verheißung im Alten Testament sehen. And we have Testament to show you that it's in the New Testament as well. Und dann müssen wir dir zeigen, dass es im Neuen Testament Matthew auch gibt. Matthew 6, 33. Matthäus 6, 33. It was probably the first scripture I ever learned. Das war wahrscheinlich die erste Bibelstelle, die ich gelernt hatte. I was 14 years old. Mit 14 Jahren. Almost 15 when I got Fast saved. Fast 15, als And ich gerettet wurde. And I never read the Bible. Bibel noch nie so gelesen. I just started devouring the Bible. Und ich habe die Bibel einfach verschlungen. It was so much good news for me. Da war so viel gute Nachricht für mich drin. Because it told me that there was a reason that I was alive. Denn ich erkannte den Grund, warum ich am Leben bin. And it was full of promises. Und die war voller Verheißungen. And I heard someone say when I was a young Christian. Und als junger Christ hatte ich einen Mann sagen. Every time you read the Bible. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest. Ask two questions. Frag zwei Fragen. First question. Die Frage Nummer eins. What has God promised me today? Was hat Gott mir heute And versprochen? Don't stop reading till you find a promise. Und hör, auf, hör nicht auf zu lesen, bis du so, eine Verheißung findest. It's a treasure hunt. Also das ist wie eine Schatzsuche. Let's go on a treasure hunt every day. Wir haben jeden Tag Schatzsuche. So what's the second question? Was ist die zweite Frage? Oh, that's a good question. Das ist eine gute Frage. <lacht> I found the promise. Ich fand die Verheißung. What do I need to do? Was muss ich tun, so that promise damit diese Verheißung a reality in my life. Wirklichkeit in meinem Leben wird? Not complicated. Nicht kompliziert. If it was complicated, I couldn't do it. Wenn es kompliziert wäre, könnte I'm ich das gar very nicht. Simple man. Ich bin ein einfach gestrickter Mann. But I've got a very extraordinary God. Aber ich habe einen außergewöhnlichen so, Gott. What is, what does Matthew 6, say? Was steht in Matthäus 6,33? Maybe you don't know the reference. Vielleicht kennst du den Kontext nicht. But if I start it, Aber wenn ich beginne, in, in English it says, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Do you know that verse? Kennt ihr den Vers? If it's not underlined in your Bible, you underline it. Wenn du es nicht unterstrichen hast, diesen Vers. In your Vers. smartphone, in your tablet. In einer Bibel, dann mach das, oder am Tablet, so oder am we, Handy. We seek first the kingdom of God. Also wir suchen zuerst das Königreich Gottes. And what does he do? Und was macht er? It says, and all these things shall be Added unto you. Und all diese Dinge werden dir hinzugefügt werden. What things? Welche Dinge? All the things you need for life. Alle Dinge, die du zum Leben brauchst. Now, I don't know if you're old enough, ich weiß nicht, ob du alt genug bist. But I had to spend a few years running after things. 
Ich habe einige Jahre meines Lebens dafür verwendet, Dingen nachzulaufen. To find out that things do not satisfy. Um herauszufinden, dass Dinge nicht zufrieden sind. You will never be satisfied with things. Du wirst nie zufriedengestellt werden durch Dinge. Anyone learned that lesson yet? Hat das jemand schon gelernt? Because if you haven't learned it yet, wenn du es noch nicht gelernt hast, I'm sorry for Christmas. Dann tut es mir leid für Weihnachten. Because you'll be getting things. Wenn du wirst Dinge bekommen, but they won't fill your heart. Aber die werden dein Herz nicht erfüllen. God fills our heart. Gott füllt dein Herz. But we need things. Aber wir brauchen Dinge. Everybody needs things. Jeder braucht Dinge. We need Dinge. a house to live in. Wir brauchen ein Haus. We need a car to drive. Ein Auto. A few clothes are good. Irgendwas zum Anziehen. We need things. Wir brauchen Dinge. And it says, I seek first the kingdom of God. Aber es sagt, wenn ich zuerst das Königreich Gottes all suche, these things dann werden all diese Dinge will be added to me. hinzugefügt. Isn't that exciting? Ist das nicht aufregend? Halleluja. Halleluja. Few things I want to say about hearing from God. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen darüber Gottes Stimme zu hören. First thing, Nummer eins. The word and the spirit always agree. Das Wort und der Geist stimmen immer überein. The Holy Spirit, der Heilige Geist, will never tell you wird dir niemals something that disagrees with the Bible. Etwas sagen, was mit der Bibel nicht übereinstimmt. Because he inspired the men that wrote the Bible. Denn er inspirierte die Menschen, die die Bibel geschrieben haben. It is his word. Das ist sein Wort. This is a safeguard for you. Und das ist die, die Anleitung für dich. Okay? The first thing. Nummer eins. Second thing. Nummer zwei. Don't miss the supernatural because you're looking for something sensational or spectacular. Verpasse nicht das Übernatürliche, nur weil du auf der Suche nach etwas Spektakulärem bist oder was sensationell ist. You want God to write in the sky? Möchtest du, dass Gott in den Himmel schreibt? You don't know why Pastor Josh didn't give a prophecy for you today? Und möchtest du wissen, warum Pastor Josh heute keine Prophetie für dich hatte? You, you missed it, Josh. Josh They were verpasst. expecting a prophecy for you. Sie haben alle eine Prophetie für sich persönlich von dir erwartet. So many people, so viele Menschen, are looking for the spectacular. Halten aus schon nach diesem Spektakulären. The sensational. Die Sensationen. And they miss the supernatural. Und dabei verpassen sie das Übernatürliche. I know God spoke this morning. Ich weiß, dass Gott heute Morgen gesprochen hat. To many of you. Hat, zu vielen von euch. In some of the songs. Durch einige Lieder. Did he? Hat er? Or maybe it was someone you walked into and they said something. <gasps> That's the answer I was looking for. Oder vielleicht hast du jemanden getroffen und der hat irgendwas gesagt, wo du dachtest, hey, das ist die Antwort. It wasn't spectacular. Das war nicht spektakulär. But it is supernatural. Aber es ist super übernatürlich. Because you got your answer. Denn du hast deine Antwort bekommen. And by the end of this message, und am Ende dieser Botschaft, some of you werden einige will know von euch how to make the decision you've been hesitating on. Wissen, wie sie die Entscheidung treffen können, über die sie so lange gezögert haben. I'm telling you, my sheep know my voice. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Where does God live? Wo lebt Gott? You know, in the Old Testament, Im Alten Testament, God was transported in the ark of the covenant in a tent. Da wurde Gott in dieser Arche transportiert und ins Zelt gebracht. And then he was in a temple. Dann war er im Tempel. He never wanted to be in either. Er wollte niemals in, in, in keinem von beiden sein. But where is God now? Wo ist Gott jetzt? Where is Jesus? This Wo is, lebt Jesus? Where is Jesus now? Wo lebt Jesus jetzt? There, there's, there's two answers, es, isn't there? Es gibt zwei Antworten. Okay, is he in your heart? Ja, im Herzen. Yeah? And where else is he? Wo noch? He's also in heaven. Auch im Himmel. What's he doing in heaven? Was macht er dort? Do you know? Weißt du es? No, because some people don't know. Do you know what he's doing in heaven? Manche wissen es nicht. It's very important. Das ist sehr wichtig. Because the Bible says that he ever lives to intercede for us at the right hand of the Father. Denn die Bibel sagt, er sitzt zu Rechten Gottes und, und betreibt Fürbitte für uns. And we hear people saying all the time, Wir hören die Menschen oft sagen, Nobody's praying for me. Niemand betet für mich. Well, that's wrong. Das stimmt nicht. Jesus is praying for you. Jesus betet für dich. And probably he's talked to some other people and they're praying for you too. Und wahrscheinlich hat er auch mit anderen Menschen geredet, geredet dass sie für dich beten. But you're not a victim. Du bist kein Opfer. In Jesus you're more than a conqueror. Du bist mehr als Überwinder in Jesus. Second show thing. Nummer zwei. If he's in your heart. Wenn er in deinem Herzen ist. You are not alone. Dann bist du nicht allein. So could you please stop telling everybody that you're alone? Also hör bitte damit auf, jedem zu sagen, wie yeah, allein du bist. John, you don't understand. You've got Laura. You're never alone. Du verstehst es nicht. Du hast Laura und du bist nie allein. Before I met and married Laura, I was never alone. Bevor ich 
Laura geheiratet habe, war ich I auch allein. Jesus to be my Lord and Savior. Ich habe Jesus in mein Herz gebeten als Herrn und Erlöser. And I've walked with him every single day. Und jeden einzelnen Tag I bin ich mit ihm gewandelt. Him. Ich bin nirgends hingegangen ohne ihn. The problem is, das Problem ist, that you forget him at home. dass du ihn zu Hause vergisst. Or do you put him in the boot of the car when you go to work? Oder du, du legst ihn irgendwo im Auto ab, wenn du in die Arbeit fährst. Does he come with you? Kommt er mit dir? You have to welcome him, invite him, lade, talk to him. Lade ihn ein. You are no longer alone. Du bist nicht mehr allein. That's a good idea. Shit. Sante. Prost. I hear people all the time saying, I'm alone. Die Menschen sagen immer wieder, ich bin allein. Nobody's invited me. Niemand ladet mich ein. Well, Jesus invited you. Jesus hat dich eingeladen. Why don't you invite somebody? Warum lädst du nicht yeah, mir ein? Pastor, you don't understand. I'm going to be alone at Christmas. Pastor, du verstehst das nicht. Ich werde zu Weihnachten alleine sein. Why? Warum? Let's be led by the Spirit of God. Let's lass, hear. Lass, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Let's hear the voice of the Good Shepherd. Hören wir die Stimme des guten Hirten. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. Father. Vater. Who can I invite for Christmas? Wen kann ich zu Weihnachten einladen? No, but John, you didn't understand. Nein, John, du hast das falsch verstanden. They haven't invited me. Sie haben mich nicht eingeladen. Well, start inviting them. Dann beginnen Sie einzuladen. I, I promise you. Ich verspreche Go dir. invite each of your neighbors. Lade jeden von deinen Nachbarn ein. They'll invite you. Die werden dich einladen. When you invite them, wenn du sie einladest, say, I'm going to have Christmas. We'll say, even on the 24th. Vielleicht sogar am 24. What would you like to bring? Was möchtest du mitbringen? Ask two or three people. Frag zwei oder drei Menschen. You may, even, may not even have to cook. Vielleicht musst du nicht mal kochen. You can just, you can just set the table. Du richtest einfach den Tisch her. And one of them will say, Und einer von ihnen wird sagen, so nice. Das ist so nett. I can't come. Ich kann nicht kommen. But I'm free on the 25th. Aber am 25. habe ich oh. Zeit. How would you like if I come to your house on the 25th? Oh, wie so machen wir es nicht so, ich komme zu dir am 25. We can invite some other neighbors. Und dann laden wir noch ein paar Nachbarn. Or some colleagues. Ein. Oder Kollegen. Or some friends. Oder Freunde. John, you're crazy. John, du bist verrückt. I am totally crazy. Ich bin total verrückt. I, ref I refuse to live life alone. Ich habe es abgelehnt, das Leben I alleine zu leben. Jesus inside me. Ich habe Jesus I in have mir good drinnen. news to share. Ich habe gute Nachrichten zu teilen. If you invite them to your house, und wenn du die Menschen you zu can you can put some Christmas carols on the TV, YouTube. Zu, zu dir einladest, dann kannst du Weihnachtslieder spielen. You can say we're going to read the Christmas story. Und du kannst sagen, wir werden die Weihnachtsgeschichte lesen. Why don't we give thanks before Uh, we eat. Und warum danken wir nicht, bevor wir essen? Und viele von ihnen haben es vielleicht, seitdem sie Kinder waren, nie wieder getan. It may change their lives forever. Und vielleicht verändert es ihr Leben für immer. But if you're gonna be alone at Christmas, Aber wenn du zu Weihnachten allein bist, that's your decision. dann ist das deine Entscheidung. And if you start inviting people, Und wenn du Menschen beginnst einzuladen, dann you mehr possibly imagine. Und dann wirst du mehr Einladungen zurückbekommen, als du dir vorstellen kannst. When they invite you, Denk mal drüber nach, wenn sie dich einladen. What can I bring? Was kannst du mitbringen? Always, what can I bring? Was kann ich mitbringen? It's easier if they tell you, es ist leichter, wenn sie es dir if sagen. They don't tell you, wenn sie dir nichts sagen, Father, what can I bring? dann frag den Herrn, was kann we're ich bringen? We're gonna, we're gonna talk about that. Wir werden über das sprechen. Do you ever play hide and seek? Hast du schon mal Verstecken gespielt? Who plays hide and seek? Wer spielt das? Do you play with your children? Mit deinen Kindern? Do you play with your grandchildren? Mit den Enkeln? I would used to pick up our, our grandchildren from the, from the church on a Tuesday night. Am Dienstagabend habe ich die Kinder immer vor, uh, abgeholt, die Enkeln. Because they have service Tuesday night. Sie haben Gottesdienst am and Dienstag. Often they would stay the night. Und dann würden sie bei uns übernachten. And we get in the car. Wir kommen ins Auto. And the girls say, call mom. Und sie sagen, call mom. Call mom. They call her mom. Ah. She's mom. mom. Laura, okay. stand up. This is mom. <laughs> Okay. Das ist yeah. Mom. Die, die Enkel yeah. sagen zu ihr Mom. Ella, Ella is going to be eight and she called Laura Mom. So she's called Mom and I'm Da. Because she <laughs> called me Da. Okay. Sie ist die Kinder, also die Enkel mit acht Jahren sagen Mom und Da. Yeah. Also. So she says, they say, call Mom. Call Mom. So we're talking to Mom. Mom, go hide. Okay, Mama, versteck die. <laughs> so when we get to the house, Damit, wenn wir beim we Haus go inside und reinkommen and we say, und wir sagen, ready or not, Here we come. Fertig oder nicht? Wir kommen. And Laura is hiding. Und Laura versteckt sich. In the bath. Im Badezimmer. Under the quilt. Irgendwo behind the curtain. Hinterm Vorhang. And we go running around the house to find her. Und wir rennen im ganzen Haus herum, um sie zu finden. Is it fun in your house? 
Macht's bei dir it's zu Hause Spaß? It's time to make it fun, guys. Es, okay. macht, es ist wirklich Zeit, Life dass es Spaß too macht. Short das Leben ist zu kurz and too difficult und zu schwierig, not to have fun. um keinen Let's Spaß have zu some haben. Fun, okay? Lasst uns Spaß and haben. You need to ask the Are we having fun yet? Und frag deine Familie, haben wir schon Spaß? We tell our children, wir sagen unseren Kindern, when immer, they went to their friend's party, wenn sie auf die Party der Freunde not gehen, fun, wenn ihr keinen Spaß habt, call us. dann ruft uns an. We'll pick you up. Wir holen euch ab. We have fun here. Wir haben hier Spaß. Okay? okay? So you've all played hide and seek. Ja, habt also alle schon mal verstecken gespielt. Yes? Ja? Yeah? Okay. Yeah. Please play some more. Bitte spielt es weiter. God is not hiding. Gott versteckt sich nicht. But most of you, aber viele von euch, you've been looking for God in the garden. Die haben im Garten nach Gott gesucht. You want someone to give you a word. Ihr wollt von irgendjemandem ein Wort you hören. Something from outside. Ihr sucht nach etwas von außen, eine Prophetie. Something from somewhere else. Irgendetwas von irgendjemandem. But God is in the house. Aber Gott ist im Haus. He's gonna speak to you here. Er wird hier zu dir sprechen. Are we good? Geht's uns gut? Mm -hmm. Halleluja. Yes. The conscience is the voice of your spirit. Dein Gewissen ist die Stimme deines Geistes. You had a heart of stone. Du hattest ein Herz aus Stein. But when you invited Jesus to be the Lord of your life. Aber als du Jesus eingeladen hast in dein Leben zu kommen. Your heart became alive to God. Dann wurde dein Le Herz lebendig. You, you've always had a voice for your conscience. Du hattest immer eine Stimme des Gewissens. It was probably formed by your mother or your father. Vermutlich geformt durch deine Eltern. And some of you today even hear the voice of your mother saying, "Don't do that." <laughs> Und manche von euch hören heute noch deine Eltern sagen, "Hör But now damit. your heart is beating with God. Aber jetzt schlägt dein Herz mit Gott. And though we aren't perfect on the outside, und obwohl wir außen hin nicht perfekt sind, this may be a shock for you. Und das mag dich schockieren. But your heart is pure and perfect. Aber dein Herz ist rein und perfekt. It needs to grow. Es muss wachsen. But your, your heart has a voice. Dein Herz hat eine Stimme. And we call that conscience. Und wir nennen das Gewissen. And if you are saved, und wenn du errettet bist, it's a sure voice. dann ist es eine sichere and Stimme. And you need to learn to listen to that voice. Du musst lernen, auf diese Stimme zu hören. But it sounds, it's, it's like a suggestion. Aber es klingt so wie ein Vorschlag. Your conscience won't shout. Dein Gewissen wird nicht rufen. And you have to learn to listen. Du wirst lernen müssen, darauf Now, zu hören. If the Holy Spirit speaks to you, Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, it's not a suggestion. dann ist das kein Vorschlag. You need to do this. Dann musst du es tun. And you know if you don't do it, Und du weißt, wenn du es nicht tust, you've disobeyed. dann hast du, warst du nicht gehorsam. When your spirit speaks, Aber wenn dein Geist spricht, it's a suggestion. dann klingt das wie ein Vorschlag. And I want to encourage you, ich möchte dich ermutigen, to take time, nimm dir Zeit, just to listen. Um zu hören. Has anybody bought all their Christmas presents yet? Hab, hat jemand von euch schon alle Geschenke für Weihnachten gekauft? Anybody? Oh, well done. Have wow. you bought one for the pastors? Herzlichen Glückwunsch. Okay, für die Pastoren auch. If, okay. if not, you haven't bought enough presents. Wenn nicht, dann musst so du noch ein paar kaufen. There's two things to do. First, es gibt zwei Dinge zu tun. Nummer eins. Look in your heart. Schau in dein Herz. And say, Father, who should I be giving presents to? Und frag Vater, wem sollte ich Geschenke machen? Because obviously you give presents to your family. Natürlich gibst du deiner Familie friends. Geschenke und deinen Freunden. But if you listen inside, Aber horch mal in dich rein. God has some surprises for you. Dann hat Gott Überraschungen für dich. He wants you to bless. Menschen, die Gott möchte, dass du segnest. And that makes Christmas an adventure as well. Und das macht When also you bring Weihnachten a present to someone, you go, Happy auch ein Abenteuer, wenn du What? jemandem Why? Geschenke well, bringst. Because Jesus loves you. Warum geht euch das? Because, I, appre because I appreciate you. Something like that. Weil ich dich mag. That's fun. Das macht Spaß. But also was auch Spaß Please, macht. Who's, who's worrying about the Christmas presents? No, don't put your hand up. Don't worry. <lacht> wer, wer macht sich Sorgen? Wer macht sich Sorgen? Don't Sor worry. What a waste of your life. Ja, auf dir Sorgen zu machen, das ist eine reine Verschwendung von Lebenszeit. But ask God. Frag Gott. And look inside. Und schau in dich hinein. Holy Spirit. Heiliger Geist. What should I get for this person? Was soll ich für so und so I, besorgen? I'm talking about praying and fasting for three weeks. Und ich rede nicht davon, dass du betest und fastest für drei Wochen. Yeah, because Christmas is done in three weeks. Dann ist Weihnachten vorbei. <laughs> You're too late. Da bist du zu I'm, spät I'm dran. I'm talking about taking a few seconds. Nimm ein paar Sekunden. You go to the store. Du gehst ins Geschäft. Do I feel good about this? Fühlt sich das gut an? Often when we talk about being led by the Spirit. Oft wenn wir darüber sprechen vom Heiligen we Geist geleitet zu sein. We talk about having a red light. Dann reden wir davon, wir haben green light. irgendwie so grünes Licht Now, oder Austria, rotes Licht. Austria, when you come to a red light, what do you do? Wenn du in Österreich bei der Ampel rotes Licht hast, was machst du? 
Okay, the French are still learning this, okay? Die Franzosen, die lernen das noch. But if you have a red light, that means don't do it. Aber wenn da ein rotes Licht ist, dann heißt das stopp. If you have a green light, und wenn ein grünes Licht da ist, it means go. Dann heißt das fahr weiter. Sometimes it's just scratching there. Und manchmal You're about to pay for it and it's scratching. Es kitzelt so ein bisschen oder kratzt. Du möchtest zahlen und dann don't do it. Dann kratzt dein Why? Dann hör auf damit. Probably got something better. Vielleicht hat Gott was besseres gemacht. Maybe a better price. Vielleicht ein besserer Preis. Or just a better present. Oder ein besseres Geschenk. But normally, normalerweise, you make a decision. Machst du eine Entscheidung? So everything's good. We buy it. Alles ist gut, wir kaufen es. But sometimes you go, I have no idea. Und manchmal denkst du, ich habe keine Ahnung. Wife, do you have an idea? No. Du, du fragst eine Frau, okay, hast Father, du eine Idee? Okay, Vater, wir brauchen eine Idee. Wir brauchen eine Lösung. He knows your friends. Denn er kennt deine Freunde. And he knows your family. Und er kennt deine And Familie. And he wants Christmas to be fun. Und er möchte, dass Weihnachten Spaß fun. macht. Fun. Spaß macht. Celebrate. Feiert. Okay, okay. We're gonna have to work on that. Wir müssen noch daran arbeiten. Yeah. In Colossians 3:15. In Kolosser 3, Vers 15. It says, "Let peace be the deciding element." Da steht, lass den Frieden entscheiden. Ja, yeah. I don't know what it says in, in German. Do you want to read it? Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leid und seid dankbar. Yeah. It's a wonderful French version that says, let peace help you make all your decisions. Lass den Frieden dir dabei helfen, die Entscheidungen zu treffen. Shall we let peace help us make the decisions? Sollten wir das tun? I'm stressed, John. You will stop Aber being stressed. Voll gestresst, John. Give it to God. Give Scott up. You're stressed about buying presents. Du bist gestresst I'm darüber, stressed Geschenke about the zu menu for Christmas. kaufen oder über das That's... Essen, was es zu Weihnachten gibt. Let's take a step back. Geh mal einen Schritt zurück. Let's enjoy Christmas this year. Hey, lasst uns Weihnachten We're gonna get Spaß together with family and friends. Wir haben Familie Let's und Freude. Let's have a good time. Lasst uns eine gute take Zeit haben. Take the stress out. Nimm den Stress beiseite. You stress yourself. Du stresst dich selbst. I've got a word for you. Ich habe ein Wort für dich. Stop it. Hör auf damit. <lacht> Just stop stressing. Hör auf dich zu stressen. Let's start enjoying life. Beginne das Leben zu genießen. Jesus came. He died to give us life and life more abundantly. Jesus kam, damit wir das Leben haben und das Leben im Überfluss. Hallelujah. Hallelujah. Some of you had got some answers. Einige von euch haben some ein paar Antworten erhalten. Some of you came in here erhalten. with some decisions you had to make. Ihr seid gekommen mit Entscheidungen, die ihr treffen müsst. And you know now. Und jetzt weißt du. Because it's been scratching. Denn es hat gekratzt. And you were going to say yes, and you know now the answer is no. Und du weißt jetzt, die Antwort ist nein. And others of you. Und andere von euch. You've had that peace. Ihr habt diesen Frieden. Now if you're married. Du bist verheiratet. You need to discuss together before making a decision. Du musst, bevor du eine Entscheidung triffst mit deiner Frau oder deinem Mann reden. If your children are growing up, und wenn deine Kinder größer werden, we make werden, decisions with the children now. Dann werden die Entscheidungen mit den Kindern getroffen. When they're three and four, wenn sie drei und vier sind, they don't decide either where they go on holiday. Dann entscheiden die weder wohin sie in Urlaub geht. Or what we're gonna eat tonight. Oder was wir heute Abend essen werden. Our daughter, unsere Tochter, who is now a mother of three. Die jetzt Mutter von drei Kindern ist, would have had a, a, a menu of chocolate, chocolate and chocolate. Die hätte in, in, der, <lacht> in der Speisekarte Schokolade, 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 Schokolade. Yeah. But we didn't allow that. Natürlich haben wir das nicht erlaubt. She now writes her own menus. Sie schreibt jetzt, was es zum Essen gibt. A very balanced diet for her husband and for her children. Ein sehr ausgewogenen Ernährungsplan für die Kinder und den Ehemann. We need to get peaceful. Wir müssen in den Frieden hineinkommen. But we don't ask little kids what they want. Aber wir fragen die kleinen Kinder But nicht, was sie bigger, essen wollen. Aber wenn sie größer werden, where would you like to go on vacation? wo möchtet ihr in den Urlaub fahren? Otherwise they're gonna say, We're not coming with you anymore. Weil sonst sagen sie, wir kommen nicht mehr mit. That was free. Das war gratis. Let's stop fighting with the teenagers. Hören wir damit auf, mit den Teenagern Let's zu kämpfen. Let's talk with them. Lasst uns mit ihnen reden. You are a teenager. Du bist Teenager. You know how it works. Du weißt, wie es funktioniert. I'm 13 years old. Ich bin 13 Jahre alt. My parents alt. don't understand anything. Meine Eltern verstehen genau nichts. I'm a genius. Ich bin ein Genie. I can run the world. Und ich weiß, wie die Welt funktioniert. Just give them a few years. Gib ihnen einfach ein paar Jahre. And let them pay a few bills. Und lass sie ein paar Rechnungen bezahlen. And they realize you're not so stupid. Und dann werden sie merken, du bist gar nicht so dumm. <lacht> so follow that peace. Folge diesem Frieden. Get a red light? Du hast rotes Licht? Stop. Stop. My son says, hey Caleb. Mein Sohn sagt folgendes, hallo Caleb. Yeah. The right plan at the wrong time is the wrong plan. Der richtige Plan zur falschen Zeit ist der falsche Plan. Let me say that again. 
Lass mich wiederholen. The right plan. Der richtige Plan. I've heard from God. Ich habe von Gott gehört. At the wrong time. Zur falschen Zeit. Often we're too quick. We want to go too quickly. Oft sind wir zu schnell. Wir wollen zu schnell vorwärts kommen. It becomes the wrong plan. Wird zum falschen Plan. You hear from God. Du hörst von Gott. Let's find His timing. Dann findest du sein Timing heraus. And before you've talked with God, und bevor du mit Gott gesprochen hast, don't talk to all your friends. Red nicht mit all deinen Freunden. Find out what God says first. Finde zuerst heraus, was Gott sagt. And then discuss with spiritual people around you. Dann rede mit geistlichen Menschen darüber. With the right plan at the wrong time. Der richtige Plan zur falschen Zeit. Is the wrong plan. Ist der falsche Plan. Laura says, preparation Laura sagt, is a demonstration of your faith. Vorbereitung ist eine Demonstration deines Glaubens. You have something in your heart? Du hast etwas im Herzen? You have to prepare for it. Dann musst du dich darauf vorbereiten. Do you have something in your heart? Hast du etwas in deinem Herzen? You have to prepare for it. Dann bereite dich vor. Amen. Amen. And preparation time is never wasted time. Vorbereitungszeit ist niemals verschwendete Zeit. Amen. Amen. Any students here? Gibt's Studenten hier? You studying? Du studierst was? Some people feel called to go back to school. Oder manche fühlen sich berufen it's, wieder zurück. It's time to change zur Schule zu gehen. You need to go back to school. Zeit, dass du deinen Beruf yeah. veränderst. Da Preparation geh time is not wasted time. Vorbereitungszeit ist keine verschwendete Zeit. Preparation is a demonstration of your faith. Vorbereitung ist eine Demonstration We've all been there, we've all done that. Wir waren alle dort, wir haben es alle getan. And most of us are still in school. Und die meisten von uns lernen I'm immer noch. always learning. Wir lernen immer noch. So We're going to finish with uh, Romans 8. Wir werden mit Römer 8 schließen. Ha, have, you, have you heard something? Hast du etwas gehört? Has God said something to you? Hat Gott zu dir gesprochen? Have I just reminded you of things or have you learned something? Habe ich dich nur an Dinge erinnert oder hast du etwas dazu gelernt? I know we've laughed, but that's not wasn't the goal. Ich weiß, wir haben gelacht, aber das Listen to these two verses in Romans 8. Hör dir diese zwei Verse an in Römer Kapitel 8. And I do need to say und ich muss folgendes you can, sagen. You can read it for yourself, du kannst sie für dich alleine lesen. Psalm 23, mit Psalm 23, one of the favorite Psalms, einer der Lieblingspsalmen. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. He provides. Er uh, kümmert sich um uns. He protects. Er beschützt uns. He gives direction. Er gibt Richtungsweisung. He healing. Er bringt Heilung. He's the good shepherd that walks in front of me. Er ist der gute Hirte, der And vor his, uns vorgeht. His, his staff und sein Stecken is not for beating me. Der ist nicht dazu da, dass er mich schlägt. It's for hitting the wolves. Der ist für die Wölfe bestimmt. It's for protecting me. Um mich zu schützen. God is on your side. Gott ist auf deiner Seite. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. And it says es Romans 8 verse Römer 8 14. Vers 14. For as many as are led by the spirit of God, these are sons of God. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sind wir Gottes Söhne hier? You're son or daughter of God? Bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Paul said, then you're led by the Spirit of God. Dann sagt Paulus, dann bist du durch den Geist Gottes geleitet. And verse 16. Und in Vers 16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. How do you know you're a child of God? Woher weißt du, dass du ein Kind Gottes Did bist? Tell you? Hat's dir jemand gesagt? Or do you know? Oder weißt du? In, your heart. in deinem Herzen. Does his spirit bear witness with your spirit? I see people nodding. Bezeugt dein Geist mit seinem Geist gemeinsam, dass du ein Kind yeah? Gottes bist? Ja. Yeah. Most important thing das a man or woman can know in his life. Das allerwichtigste, dass ein Mann oder eine Frau jemals im Lernen im Leben lernen kann. And we know here. Und wir wissen es hier. This is where God's going to speak to you. Und hier wird Gott zu dir This sprechen. Is where God's gonna lead you. Und hier wird er dich führen und leiten. It's so simple. Es ist so einfach. But most people die meisten Menschen are looking in the garden, die suchen im Garten instead of spending time listening. anstatt dass sie Zeit verwenden, um zu hören. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. I know them. Ich kenne sie And they follow me. und sie folgen mir. Don't be scared you're gonna miss it. Hab keine Angst davor, dass du es verpassen könntest. We passed it for 33 years. Wir waren 33 Jahre lang Pastoren. And I saw people who would do nothing. Und ich habe Menschen gesehen, die haben nichts gemacht. Because they were scared of making a mistake. Weil sie so Angst davor hatten, einen Fehler God zu machen. God is so much bigger than that. Gott ist so viel größer. He will never allow you to make a big mistake. Er wird dir nicht erlauben, einen riesengroßen Fehler zu machen. But if you look inside. Aber wenn du in dich hineinschaust. If it's scratching. Und wenn es kratzt. Stop. Dann hör auf. If there's a green light. Und wenn es ein grünes Licht gibt. Move ahead. 
ahead. Dann geh vorwärts. But don't be scared of making a mistake. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. We've all made mistakes. Wir haben alle Fehler gemacht. I'll make some more probably. Und ich werde noch einige machen. But in the meantime, aber zwischenzeitlich, I'm gonna hear from God. Werde ich von Gott hören. I'm gonna talk to people He tells me to talk to. Und ich werde mit den Menschen sprechen. I'm gonna go mit into ihnen, stores. Soll ich sprechen und ich werde. Just like we did here in Wells. We went to this, into a store. Wir sind in ein Geschäft gegangen. I just kept feel drawn to this store, drawn to this store. Thought, Und irgendwie no, habe ich so gefühlt, not ich, buying anything, drawn to this store. Wie ich da in das Geschäft reingehen sollte, so ich we wollte gar nichts store. kaufen, also sind wir in das Geschäft gegangen. Start talking to this lovely lady. Und da war diese, diese liebenswerte Person. Had a wonderful time talking to her. Wir hatten eine wunderbare Zeit about mit ihr you. zu sprechen. Über, about dich, this church. über diese Gemeinde. And she'll be coming here soon. Und sie wird bald hierher kommen. We just talked about Jesus. We talked about Jesus Christmas. Gesprochen. We talked about Weihnachten. Grandchildren. Und über Enkel. I just felt inside. I gotta go in this store. Und ich habe irgendwie so store? gespürt, ein Drängen, geh in das Geschäft. There are people who need you. Da gibt's Menschen, die brauchen Life dich. Life is an adventure. Das Leben ist ein Abenteuer. I'd like to invite you all to stand up. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. I don't know you all. Ich kenne nicht alle von euch. It's lovely to be with you. Aber es ist sehr schön hier zu sein. We love this church. Wir lieben diese Gemeinde. Love your, your pastors. Und lieben eure Pastoren. Everyone we've met is just so nice here. Jeder, den wir getroffen this is haben, ist einfach church. so nett und es ist so eine tolle Gemeinde. This is a great church. Wirklich eine tolle Gemeinde. I, I'll say, I think I said it fr Friday. Yes, I think I no Saturday ich morning. Ich am, am I said, Samstagmorgen. If this is your church, habe ich gesagt, wenn das deine Gemeinde don't ist, leave. dann geh nicht weg. Unless God tells you. Oh, außer Gott Cause, sagt Because some people think, well, you, I'll find this elsewhere. Manche denken, ja, ich finde das woanders auch. You won't. Das wirst du nicht. We have people who've left our church. Wir haben Menschen, die oh, unsere I'm Gemeinde go verlassen haben. Else. Ah, ich gehe irgendwo anders well, hin zum Arbeiten. Make sure there's a good church there. Stell sicher, dass dort oh, eine gute Gemeinde ist. Ah, ja, ich finde schon eine. And they're still crying today. Und die versuchen I can't das bis find heute. A church. Ich finde keine Gemeinde. There are not churches like this church everywhere in Austria yet. Es gibt nicht viele Gemeinden wie diese in Österreich bis That's jetzt. That's one of the calls of this church. Und das ist ein Ruf dieser Gemeinde. To multiply sich zu multiplizieren. But because someone's being difficult with you, Aber nur weil irgendjemand mit dir schwierig because war, you don't understand something, oder weil du etwas nicht verstehst, come and talk to one of the leaders. rede einfach mit jemandem. They're very nice people. Die sind wirklich nette you don't Leute. Understand something. Wenn du etwas nicht verstehst. But don't leave because someone sat in your place. Aber geh nicht, nur weil irgendjemand auf deinem Platz gesessen hat. This is a very good church. Das ist eine gute Gemeinde. If, if, if you're deciding Should I become a member of this church? Und wenn du gerade überlegst, ob du Mitglied in dieser Gemeinde werden solltest, I'm going to give you a spectacular word from God. Dann gebe ich dir ein spektakuläres Wort des Herrn. Just one word. Ein Wort. Yes. Ja. I know you'll grow here. Ich weiß, du wirst hier wachsen. I know you'll be blessed here. Ich weiß, du wirst gesegnet werden. I know werden. you can serve here. Ich weiß, du kannst I dienen. know you'll be loved here. Und ich weiß, du wirst geliebt werden. We've just been here three days. Und ich bin erst drei Tage hier. And I've been overwhelmed Und ich bin wirklich überwältigt by the love that is shown durch die Liebe, die mir gezeigt wurde. From the leaders von den Leitern all the people working with them. und alle Menschen, die hier dich getroffen But haben. I finish, Bevor ich aufhöre, I have to ask, muss ich dich was fragen. Have you invited Jesus into your life? Hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Laura did it 45 years ago today. Heute vor 45 Jahren hat Laura das gemacht. The 4th of December 1977. 4. Dezember 1977. God changed a young lady. Hat Gott das Leben einer jungen Dame verändert. Someone who everybody feared. Jemand, vor dem jeder Angst hatte. Who was a very bad example in the world. Die eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel darstellte. And she became an extraordinary woman. Und sie wurde eine außergewöhnliche Frau Gottes. He changed my life. Er hat mein Leben verändert. He's changed many people's lives here. Und das Leben vieler Menschen hier. I didn't know how to pray and ask him into my life. Ich wusste nicht mal, wie man so betet, I'm Jesus say a prayer. in mein Leben einzuladen. Ich werde ein Gebet vorsprechen. And if you would like to ask Jesus into your life, und wenn du Jesus einladen möchtest, ask you to pray this with me. dann bete dieses Gebet and mit mir. Today and you've never made Jesus the Lord of your life. Und wenn du zusiehst und du hast Jesus noch nie als Herrn oder Erlöser angenommen, I'd like to ask you to pray with us too. dann möchte ich dich einladen, mitzubeten. Or if you've, I don't know how to say, fallen away from the Lord. Oder wenn du dich von Gott entfernt fühlst, du bist you've, you've abgefallen. Cold. Du bist kalt geworden. Or distracted. Oder abgelenkt. But you know you need to come back. Aber du weißt, du musst zurückkommen. I want to invite you back. Dann möchte ich dich so einladen, I'm invite all the church to pray with me. Also möchte ich die gesamte so Gemeinde lift einladen, up our voices. zu beten. So I'm gonna say a prayer. Ich werde ein Gebet sprechen. 
My friend is going to translate it into German. Mein Freund wird es auf Deutsch übersetzen. And I'll give you time to repeat after him. Und danach habt ihr Zeit, das zu wiederholen. It's very simple. Es ist sehr einfach. Say this with me. Dear God, I come to you. Sag mit mir, lieber Gott, ich komme zu dir. I believe with my heart that Jesus paid for my sins. Ich glaube mit meinem Herzen, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat. And I confess with my mouth that Jesus is Lord. Und ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus der Herr ist. Thank you Jesus for saving me. Danke Jesus, dass du mich errettet hast. I am now a child of God. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Amen. Amen. If you prayed that prayer for the first time, Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, I'd like to ask you, you lift your hand, dann würde ich dich bitten, die Hand zu heben. There people here who would like to help you grow in God. Denn es gibt Menschen, die möchten dir dabei helfen, in Gott zu wachsen. Is there someone who prayed that prayer for the first time? I can't see everybody. Gibt es jemanden, der dieses Gebet zum Erst mal gebetet hat. Ich kann nicht alle sehen, aber gibt es jemanden? Or maybe, maybe someone watching. If you prayed that prayer for the first time. Oder vielleicht jemand, der von zu Hause aus zusieht. Du hast das Gebet zum ersten Mal gebetet. Please, will you contact the church? Bitte kontaktiere diese Gemeinde. They would like to help you in your Christian walk. Sie möchten dir in deinem christlichen Lebenswandel helfen. I want to ask you one other question. Ich möchte noch eine Frage stellen. Have you ever prayed that prayer with somebody else? Hast du dieses Gebet schon mal mit jemand anders gebetet? Because revival starts when every Christian starts sharing Jesus. Denn Erweckung passiert dann, wenn jeder Christ Jesus teilt. But often we don't ask them, would you like to become a Christian? Aber manchmal fragen wir die Menschen nicht, möchtest du Christ werden? We ask them if they'd like to come to church. Wir fragen sie, möchtest du in die Gemeinde kommen? And they don't understand. Und das verstehen die nicht. Because they think of a spire. Denn die denken da an diesen Kirchturm. They think of something very traditional. An etwas traditionelles. They don't think of this. <laughs> die denken nicht an sowas hier. But we should be asked them, would you like to invite Jesus into your life? Und wir sollten sie fragen, möchtest du Jesus in dein Leben einladen? If you have never prayed with somebody that prayer. Wenn du dieses Gebet noch nie mit jemandem gemeinsam it's, gebetet it's hast. Really simple. Das ist wirklich sehr einfach. Can I challenge you? Kann ich dich herausfordern? Would you ask God? Würdest du Gott bitten? To give you the opportunity. Dir die Gelegenheit zu geben. Between now and Christmas. Zwischen jetzt und Weihnachten to pray with somebody mit einem menschen zu beten wouldn't that be wonderful wäre das nicht wunderbar now some people you've just start sharing with them und manche von euch ihr habt gerade erst begonnen and they're not ready to get saved und die sind noch nicht bereit um zu werden put pressure on anybody und wir wollen niemanden unter druck setzen because it's a free gift denn es ist ein gnadengeschenk but other people aber andere menschen some of your friends manche von deinen freunden who said no die nein in sagten the past, in der vergangenheit they've been waiting for you to come back die warten darauf auf, dass du zurückkommst. They want to know more. Die möchten mehr darüber wissen. And some of them you know. Und manche kennst du. You need to give them a call. Und du solltest sie anrufen. Send them an SMS. Schick ihnen ein SMS. Let's get coffee and catch up. Lasst uns auf einen Kaffee gehen. Don't talk about yourself. Red nicht über dich selbst. Talk about them. Red über sie. Ask them how they're doing. Frag sie, wie sie denn geht. Because when you show people your concern. Denn wenn du ihnen zeigst, dass They du wirklich interessiert you, bist, dann werden sie auch dich fragen. How are you doing? Dann fragen sie, wie geht's dir? What are you doing? Was machst du? Are you still going to that church? Bist du immer noch in dieser you know, Gemeinde? The crazy one. Die Verrückten. Because a lot of our friends denn viele von unseren Freunden thought we were crazy. Die denken, wir sind verrückt. Most of my friends are right, I am. Okay, die meisten haben recht, ich bin verrückt. But we have to recontact them. Wir müssen sie wieder kontaktieren. They've been waiting for you. Die warten auf uns. Their life is empty. Denn ihr Leben ist you know leer. That. Und du weißt es. You had an empty life. Denn du hattest auch ein leeres They Leben. Still have this empty life. Und die haben immer noch dieses leere Leben. 20, 15, and 10 years later. 20, 15 und 10 Jahre später. So why don't we be led by the Spirit of God? Also lasst uns vom Herrn my geleitet sein. Hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. Father, Vater, who can I share with? mit wem kann ich dieses Geschenk teilen? This week. Diese Woche. Who could I pray with? Mit wem könnte ich beten? And help them invite Jesus into their life. Und hilf ihnen, dass sie Jesus in ihr Herzen einladen. And then afterwards, Und danach, we invite them to church. Du sie immer noch einladen. I've got some crazy friends to, 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 to introduce you. Ich habe da ein paar verrückte Freunde, die solltest du kennenlernen. Do you take the challenge? Nimmst du die Herausforderung an? Ja? Yeah? Ja? Yeah? Let's live an adventure. 
Lasst uns dieses Abenteuer erleben. Let's have fun. Lasst uns Spaß haben. Life is too short. Das Leben ist zu kurz. Let's all be led by the Spirit of God. Lasst uns vom Heiligen Geist geleitet sein. Jesus said. Jesus sagte. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. Thank you so much. Danke vielmals. God bless you. Gott segne dich. God bless you, Pastor God bless you. Thomas. Pastor Tom. And good. Hey, alle anderen, wenn du Gebet brauchst, ganz besonders, wenn du das erste Mal mitgebetet hast, komm nach vorne, wir haben ein kleines Geschenk für dich. Und ich will dir ermutigen, nimm diese Herausforderung an. Ja? Frag Gott, für wen du beten kannst. Schönen Sonntag und Gottes Segen. Wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne, bitte. Wir beten für dich.